Ребята, приветствуем всех на канале Рыболов Копатель. Ну что, мы снова двигаемся на коп. У нас очень похолодало, друзья. Два градуса, ветер холодный. Не знаю, как мы сейчас будем ходить по полю. Ну, поедем что-нибудь искать интересное. Время есть. Будем его использовать с пользой и с наслаждением, скажем так. Так что погнали, не переключайтесь. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Будет что-нибудь интересное, это однозначно. Поехали. Внимание, объявляется тещин язык. Дорога петляет. Радиус поворота опасный. Вот дом в этих зарослях был смотрите много кирпича и глубокий хороший сигнал полтора штыка улетает такой кругляк я лопатой ушатал по нему с узорами какая-то крышка цветняшка интересно пойдет Машина стоит. Вот эти вот кусты впереди тоже дом был. За ними Тимур лазит. Ну, ребята, а я это самое хочу запечатлеть момент. У нас первый снег в этом году. Его плохо видно. Но мелкие снежинки порхают. О. Видите? Вот они, кристаллики, приземляются. Ушел в поля в прямом смысле этого слова. Хожу просто отдельные сигналы ловлю. Монитос выпал, по-моему, из Эльбергрош. Да, он и есть. Он и есть. Такой позеленевший слегка. Походу обручалка медная. Блин, когда ж ты золото-то выпадешь уже? 333 хотя бы. Ребят, хочу чуть-чуть побеседовать с вами маленько. Смотрю, многие стали писать, что коп с каждым разом все хуже и хуже. Находки все не интереснее и не интересней. Друзья, дело в том, что я показываю коп, вот эти наши выезды, все так, как есть. То есть у многих, я уверен, более чем у 50% людей, кто занимается, дела обстоят еще хуже. Мы ходим очень вкрадчиво. Мы тратим очень много времени на коп. То есть два раза в неделю, а то и три раза в неделю мы стараемся выезжать. Я вам показываю так, как оно есть на самом деле, без приукраса. При желании можно показывать весьма интересные находки, вплоть до того, что даже находки из будущего, которых еще свет не видывал. Но я же не делаю это, друзья. Есть много масса развлекательных каналов, которые не говорят о том, что они развлекательные и выдают показываемые за чистую монету. Находят клады каждый раз, какие-то просто необычайные находки каких-то там мегацивилизаций, понимаете? У нас такого нет, у нас все реально. Вот так, как есть, так и показываем. Это я вам еще не показываю всякие пробки и проволоку, понимаете, друзья? Так что прошу вас отнестись с пониманием. Мы стараемся, нам самим интересно найти что-нибудь веселое, интересное, классное, стоящее, но не всегда это получается. Просто многие пишут, я не знаю, вроде взрослые люди, но вот удивляются. Хуже и хуже. Друзья, так сколько людей копает? У нас область не такая большая, а, а блин, кладоискателей, копарей, трофейщиков всяких, и кого тут только нет у нас. Так что вы выбирайте уж сами, вас же никто не заставляет смотреть. Вот показываем так, как есть. И лягушку покажем, и журавлика покажем. Понимаете, если находок нет. 
Тем временем в магазине у Деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Другие же обсмотрятся фотокарточек на разных форумах и пишут, идите в леса, у вас там такое находят. Друзья, да, находят. Бывает, находят, но это редко. И разные люди, вы уж понимаете это, вы думаете, тут у нас все завалено. Для того, чтобы что-то найти, надо приложить усилия, и немалые. Так, что-то прикольное вылетело. Вот такая гирька, ух ты. Посмотрите, какая классная. Сейчас перчатка ее оботру и посмотрим. Наверняка клеймы какие-то. 250 грамм. Поверочные клейма. Приятная находка в целом, друзья. Друзья, еще одно небольшое философское отступление. Очень часто многие из подписчиков просятся на коп. И хотелось бы вот расставить все точки над «и», друзья. Вот смотрите. По сути, взять кого-то с собой не жалко. Но все не так радужно, друзья. Все не так радужно. Опять же, возвращаясь к тому, к вопросу находок. Большая вероятность того, что вы приедете, и вы очень удивитесь, что для того, чтобы ту же самую монету найти, иногда полдня надо ходить. И вы скажете, нафиг мне такой коп нужен, да еще и потом претензии будете предъявлять. Это я вас... Уверяю, что вы разочаруетесь во всем, поехав с нами, особенно человек, который далекий от этого, так, чтобы вы с нами поехали и увидели интересные находки, которые прут одна за другой, но это практически нереально, практически нереально. Да, бывает такое, что хорошее поле, интересное, мало кто копал, находочки лезут, казалось бы, вроде все неплохо, но чтобы такое поле найти, друзья, мы ездим за 100, а порой и больше километров от дома, несколько раз в неделю, ищем эти поля. А люди пишут, возьмите нас с собой. Для чего? Для чего, объясните? Просто бок о бок походить, языками почесать. Не вижу никакого смысла. Пообщаться. Можно и не на копе пообщаться. Иногда бывает такое, хочется кого-нибудь позвать с собой. Но, блин, вот убеждаю, что мне хорошо. Вот мы приезжаем, разошлись все, ходим. На своей волне, как Тимур сегодня сказал по дороге. Уходишь в поле, в какое-то медитативное состояние, входишь и кайфуешь. В первую очередь мы ездим за уединением. Мысли привести в порядок. Как-то отвлечься от вот этой рутины, от повседневной суеты, от города и так далее. Хотя у нас и не такой уж и мегаполис. Но все равно у всех свои житейские какие-то хлопоты, проблемы и так далее. Мы приезжаем отдохнуть. А брать кого-то с собой, друзья, это все равно какие-то напряжения. Это новый человек. Мы-то уже все притертые друг к другу. Поймите правильно, тут никакой звездности и близко нет. Нету никакого, никакой подоплеки и подводных камней. Ну вот просто хочется отдыхать на копе. А уж находки это вторично. Надо же и искать что-то. Как-то видео выпускать надо, вам показывать. Хочется как-то, чтобы вот это вот все в такой клубочек заветный скручивалось и получалось. И отдохнул, и видео снял, и интересно. А когда кого-то с собой берешь, это все время думаешь о чем-то, переживаешь и так далее. Зачем это надо, друзья? Приятного просмотра. Тонюсенький сигнал. И что за монитоз? Алюминий, что ли? Опа, что это такое? О, друзья! Так это у нас один феник. Посмотрите, редкость. А 
алюминиевый. Я признаться, вообще первый раз такой нахожу. Ребят, что-то с находками совсем не пусто. Мы тут предположили, может потому что Колян с нами не поехал. Может он какое колдовство делает. Есть даже небольшой фольклор на эту тему. Сидит Коля сейчас на работе и приговаривает. Природное явление. На уши давление. Кто без меня будет копать, сто лет находок не видать. Давайте попробуем в прямом эфире что-нибудь зацепить. Есть хороший сигнал, тоненький. Так, где-то примерно вот тут вот. Сейчас сразу поглубже возьмем, чтобы лишний раз не копать. Более того, скажу вам, у меня есть идея снимать коп максимально реальный. А максимально реальный коп возможно снимать только в том случае, если снимать от начала и до конца, камеру вообще не выключать. Но для этого мне нужна экшен камера хорошая, со стабилизацией, возможно, с зумом, с дисплеем. Есть идея накопить на нее, купить себе корсет, либо на голову, либо на грудь и снимать вот просто от начала и до конца поэтому друзья те кто хочет поучаствовать в накоплении на камеру я думаю это поспособствует э, улучшению контента и возрастанию интереса к видео вот номер карты можете поучаствовать это дело добровольное у кого лежит душа как говорится кто имеет возможности желания помочь я не возбраняется и даже приветствуется ну что, а мы копаем дальше. Вот. И гильза попалась. Давненько что-то их не было. Латунь, цвет мед. Ил-2 штурмовик, все дела. Авиация. Давно их нет. Тур подходит. Пойдемте поинтересуемся, ребят. Что же у него? Я знаю, что нашел. Это остатки колокла. Я там оставил для съемок тебе. Верхушечка с язычком. И все, убитый. Я его части пособирал, ничего, ничего нет. И у него вон, смотрите. За девятым номером. И язычок вот. Да. Судьба разбитая в дугу. Закрыта на засов железный. Я от нее не побегу. Да потому что бесполезно. Пошло заваривание, друзья. Хотел, блин, обратить внимание. Вот с сапогами всегда продают вот эти вкладыши. Но они очень сильно почему-то мокнут. Вот в прошлый раз был в шерстяных носках. И ничего нормально. А вот в этих, видимо, конденсат, синтетика. Синтетика плюс конденсат. И, короче, они, вон, посмотрите, вон, сапог, видите, влажный. Как бы это хорошо еще... Не так холодно, а в мороз офигеешь. Как-то так, друзья. Как вы боретесь с этим? Ну вот надо шерстяные носки вообще надевать. 